வணக்கம் வெல்கம் டு ஸ்ரீடெக் தமிழ் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்டு டேர்ம் டூ சயின்ஸ் பார்ட் த்ரீ பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இந்த பாடத்தில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிசீஸ் டிசீஸ் அப்படின்னா நோய்கள் நோய்கள் வருவதற்கான காரணங்கள் என்ன என்ன மாதிரியான நோய்கள்லாம் ஏற்படுகிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிசீஸ் டிசீஸ்னா என்னதே நோய் இந்த நோய்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் எ டிசீஸ் ஈஸ் அண்ட் அப்நார்மல் கண்டிஷன் தட் அஃபெக்ட்ஸ் ஏ லிவிங் ஆர்கானிசம் அதாவது லிவிங் ஆர்கானிசம் என்னது இந்த உயிருள்ள உயிரினங்களை பாதிக்கக்கூடிய அஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னா பாதிக்கக்கூடிய அப்நார்மல் கண்டிஷன் அப்படின்னா அசாதாரண நிலையை தான் டிசீஸ்னு சொல்கிறோம் உயிரினங்களை பாதிக்கக்கூடிய இந்த அப்நார்மல் கண்டிஷன் அசாதாரண நிலையை தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் டிசீஸ் நோயின்னு சொல்கிறோம் திஸ் அப்நார்மல் கண்டிஷன் அஃபெக்ட்ஸ் இந்த அப்நார்மல் கண்டிஷன் எதை பாதிப்படை செய்யுது அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த ஆர்கானிசம் அதாவது உயிரினங்களுடைய ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா அமைப்பு அண்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா பணி அதனுடைய பணியையும் ஸ்ட்ரக்சரையும் பாதிப்படைய செய்து டிசீசஸ் மே பி காஸ்ட் பை எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் இன்டர்னல் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் அதாவது இந்த டிசீசஸ் வந்து எதெல்லாம் பாதிப்படைய செய்து அப்படின்னா ஒரு மனிதனுடைய வெளி உறுப்புகள் சொல்வேலை எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் வெளி காரணிகள் மற்றும் இன்டர்னல் டிஸ்டிபிஷன் உள் உறுப்புகளையும் பாதிப்படைய செய்து ஈச் டிசீசஸ் ஹேஸ் சிம்டம்ஸ் ஒவ்வொரு டிசீசஸ்க்கும் ஒரு சிம்டம்ஸ் அப்படின்னா அறிகுறி இருக்கு அதாவது ஒவ்வொரு நோய்க்கும் வந்து ஒரு அறிகுறி இருக்கும் இல்லையா அப்போ வயிறு வலிக்குதுன்னா நமக்கு தெரியும் பயங்கர பயன் வழியாக இருக்கும் வயிற்றுல அந்த மாதிரி காய்ச்சல்னா நமக்கு இருக்கும் உடல் வந்து வெப்பம் அதிகமாக இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் ஒவ்வொரு சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அப்போ ஒவ்வொரு டிசீஸுக்கும் என்ன இருக்கு சிம்டம்ஸ் இருக்கு வி கம் டு நோ எபவுட் த டிசீசஸ் ஃப்ரம் தர் சிம்டம்ஸ் இந்த பாடத்தில் நம்ம வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்னா டிசீஸ் பத்தியும் அதனுடைய அறிகுறிகள் சிம்டம்ஸ் பத்தியும் தெரிஞ்சுக்க போறோம் காசஸ் ஆஃப் டிசீசஸ் காசஸ் ஆஃப் டிசீஸ்னா என்னது அதாவது நோய்களுக்கு நோய்கள் வரக்கூடிய காரணிகள் நோய்கள் வருவதற்கான காரணிகள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் காரணங்கள் டிசீசஸ் ஆர் காஸ்ட் பை மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் அதாவது டிசீசஸ் வருவதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் எல்லாம் எது அப்படின்னா பாக்டீரியா வைரஸ் ப்ரொட்டோசோவா அண்ட் ஃபங்கி மைக்ரோ ஆர்கானிசம்னா என்னது கண்ணுக்கு தெரியாத உயிரினங்கள் அது என்னெல்லாம் அப்படின்னா பாக்டீரியா வைரஸ் ப்ரொட்டோசோவா அண்ட் ஃபங்கி இதெல்லாம் வந்து கண்ணுக்கு தெரியாத உயிரினங்கள் மூலமாக நமக்கு நோய் வருவதற்கு காரணமாக அமைது தே ஆர் டிரான்ஸ்மிட்டட் பை இது எப்படி பரவுது கடத்தப்படுது அப்படின்னா இன்செக்ட்ஸ் அப்படின்னா பூச்சிகள் மூலமாகவும் அண்ட் ஆல்சோ த்ரூ கண்டாமினேட் ஏர் அண்ட் வாட்டர் கண்டாமினேட் அப்படின்னா அஸ்தமான காற்று மூலமாகவும் நீர் மூலமாகவும் இது பரவுது எது மூலமாக கடத்தப்படுது இன்செக்ட்ஸ் மூலமாக பூச்சிகள் மூலமாகவும் கண்டாமினேட்டட் ஏர் அண்ட் வாட்டர் அப்படின்னா அஸ்தமான நீர் மற்றும் காற்று மூலமாகவும் இது வந்து கடத்தப்படுகிறது சம் டிசீசஸ் ஆர் காஸ்டு வென் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த ஆர்கன் ஈஸ் அஃபெக்டட் அதாவது சில டிசீசஸ் நம்மளுடைய பணிகளை பாதிப்படைய செய்து அதாவது உள்ளுறுப்பு பணிகளை வந்து அஃபெக்ட் பாதிப்படைய செய்ய In general causes of disease can be classified as follow. அதாவது பொதுவான காரணங்களை வந்து இங்க வந்து வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்குது அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இதுல வந்து நம்ம நோய்கள் வருவதற்கு என்னென்ன காரணிகள் அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணியிருக்காங்க கிளாஸிஃபைட் பண்ணியிருக்காங்க அது என்னங்கிறத பார்க்கலாம் மெட்டபாலிக் ஃபேக்டர்னா வளர்ச்சி இதை காரணங்கள் அதற்கு எடுத்துக்காட்டு என்ன அப்படின்னா டயபட்டிஸ் அதாவது சர்க்கரை நோய் ஜென்டிக் ஃபேக்டர் அப்படின்னா பரம்பரை நோய் அதுக்கு கலர் பிளைண்ட்னஸ் அப்படின்னா நிறக்குருடு மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படின்னா பாக்டீரியல் டிசீசஸ் பாக்டீரியல் டிசீஸ்னா என்னது அதாவது பாக்டீரியாவினால் ஏற்படக்கூடிய நோய்களை தான் நம்ம பாக்டீரியல் டிசீசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து நியூட்ரிஷனல் ஃபேக்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா சத்து குறைபாட்டினால் வரக்கூடிய நோய்கள் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து மராமஸ் அடுத்து என்வாய்மெண்டல் ஃபேக்டர் அப்படின்னா அதுக்கு அதாவது சுற்றுச்சூழல் காரணிகள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதனால் வரக்கூடிய நோய் என்ன அப்படின்னா காலரா அடுத்து இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ட்ரீல டிசீஸ் கொடுத்திருக்காங்க அடுத்து ஹெல்த் இஷ்யூஸ் அப்படின்னா உடல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் ஒரு நோய் அது வருவதற்கான உடல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் என்னென்ன அடுத்து ரூட் காசஸ் ஆஃப் டிசீசஸ் அப்படின்னா அந்த நோய் வருவதற்கு என்னென்ன காரணங்கள் அப்படிங்கறதையும் கொடுத்திருக்காங்க இப்ப அதுல ஒவ்வொன்னா பார்க்கலாம் டிப்ரெஷன் அப்படின்னா மன அழுத்தம் ஒபிசிட்டி அப்படின்னா உடற்பருமன் அலர்ஜி ஹார்ட் டிசீஸ் அப்படின்னா என்னது இருதய நோய் ஹை பிளட் ப்ரெஷர் அப்படின்னா உயர் ரத்த அழுத்தம் கேன்சர் புற்றுநோய் ஹீட்டபிள் பபல் அப்படின்னா மலக்குடல் எரிச்சல் ஆர்த்ரடிஸ் அப்படின்னா முடக்குவாதம் டயபட்டிஸ் அப்படின்னா
தன்னுடல் தாங்கும் நிறன் சரி இந்த மாதிரி நோய்கள் வருவதற்கு என்னென்ன காரணங்கள் அப்படிங்கிறத இங்கே கீழே ரூட்டில் கொடுத்துருக்காங்க மேலே ட்ரீயோட பிரான்ச்சஸில் என்னென்ன நோய்கள் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க கீழே ரூட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அந்த நோய் வருவதற்கு என்னென்ன காரணங்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க டாக்ஸிஸ் அப்படின்னா நச்சு அதாவது விசத்தன்மை நம்ம ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டு ஃபுட் பாய்சன் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஆயிட்டு நமக்கு வந்து உடல் செரிமானம் ஆகாமல் உள்ளனா உடல் அலர்ஜி அந்த ஒவ்வாமையினாலையும் நமக்கு வந்து சில உடல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் வரும் அது வந்து நம்ம டாக்ஸின் சொல்லுவோம் அடுத்து புவர் சிலிப்பு என்னன்னா போதிய தூக்கமின்மை டெராமா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வீக்கம் நம்ம கை காலெலாம் வீங்கிக்கும் இல்லையா அது மாதிரி நெகட்டிவ் தாட்ஸ் அப்படின்னா எதிர்மறை சிந்தனைகள் நம்ம தேவையில்லாமல் எதையாவது சிந்திச்சுக்கிட்டே இருப்போம் அதாவது ஒரு செயல் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அது தேவையில்லாத சிந்திச்சுட்டு இருப்போம் அதனாலேயும் நமக்கு வந்து நோய்கள் வரும் அடுத்து நோ எக்ஸஸ் அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம உடல் உடலுக்கு வந்து உடல் உழைப்பு தேவை அப்போ அது வந்து செரிமான ஆகும் அதை அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அதாவது உடற்பயிற்சி செய்யணும் அப்படி இல்லைன்னா நமக்கு நோய்கள் வருவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமாக இருக்குது அடுத்து ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னா மன அழுத்தம் அடுத்து புவர் டயட் அப்படின்னா போதிய உணவுமை இன்ப்ளன்மேஷன் இம்யூனபிள் இம்பேலன்ஸ் அப்படின்னா என்னதுன்னா நோய் எதிர்ப்பு தன்மை வந்து அதிக குறைவாக இருக்கிறது அடுத்து டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னா அதாவது செரிமான கோளாறு நம்ம சாப்பிட்ட உணவு வந்து நம்ம டைஜஸ்ட் ஆகிட்டு அது என்னாகும் அந்த கழிவுகள் வந்து வெளியேறணும் இல்லைன்னா உடல் பிரச்சனைகள் வந்து அதிகமாக ஏற்படும் இங்கே வந்து ஆக்டிவிட்டி த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க ஃபைண்ட் அவுட் த காமன் டிசீஸ் பிரேவலண்ட் இன்னொரு ஏரியா அதாவது உங்கள் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய காமன் டிசீஸ் எது அதிகமாக பிரேவலண்ட் அப்படின்னா அதிகமாக பரவக்கூடிய அந்த காமன் டிசீஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைண்ட் அவுட் த ரீசன் ஃபார் தம் அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படிங்கிறதையும் கண்டுபிடிச்சு டிஸ்கஸ் வித் யுவர் டீச்சர் அவங்க டீச்சரோட கலந்துரையாடி ஹவு டு கெட் ரெமடி ஃபார் தம் அதற்கான ரெமடி என்ன அதாவது வழிமுறைகள் அதை தீர்ப்பதற்கான ரெமடினா என்னது வழிமுறைகள் என்ன அப்படிங்கிறத உங்கள் ஆசிரியரோட கலந்துரையாடி ஆடி அதுக்கு வந்து நீங்கள் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கலாம் டைப்ஸ் ஆஃப் டிசீஸ் அதாவது இப்போ டிசீசஸ் என்னென்ன காரணங்களால் வருது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இப்போது என்னென்ன டைப்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வகைகள் There are four main types of diseases. There are that is four main types of diseases. Are there? Then, what are they? Infectious diseases, hereditary diseases, physiological diseases. டிஃபிஷியன்சி டிசீசஸ் இன்ஃபெக்டியஸ் டிசீசஸ் அப்படின்னா தொற்று நோய்கள் ஒருத்தருந்து இன்னொருத்தர் பரவுறது தான் இன்ஃபெக்டியஸ் டிசீசஸ் அடுத்தது வந்து ஹெரிட்டரி டிசீசஸ் அப்படின்னா பரம்பரை நோய் ஃபிசியாலஜிக்கல் டிசீசஸ் அப்படின்னா உடலியல் சார்ந்த நோய்கள் டிஃபிஷியன்சி டிசீசஸ் அப்படின்னா இந்த ஊட்டச்சத்து குறைவுனால வரக்கூடிய நோய்களை தான் இந்த டிஃபிஷியன்சி டிசீசஸ் அப்படிங்கிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன இன்ஃபெக்டியஸ் டிசீசஸ் அப்படின்னா உட அதாவது ஒருத்தருந்து நோட்டத்திற்கு பரவக்கூடிய நோய் அதாவது தொற்று நோய்னு சொல்லலாம் இன்ஃபெக்டியஸ் டிசீசஸ் ஆர் காஸ்ட் பை மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் விச் இன்வேட் அவர் பாடி அண்ட் மல் மல்டிப்ளை இன்சைட் தம் அதாவது இன்ஃபெக்டியஸ் டிசீசஸ் வருவதற்கு என்ன காரணமாக இருக்குது இந்த மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் காரணமாக இருக்குது இது நம்ம பாடிக்குள்ளே போய் அதை என்ன பண்ணுது மல்டிப்ளை அதிகம் அதனுடைய இனத்தை என்னத்தை அதிகமாக பெருக்க செய்து These diseases are spread from one person to another. அதாவது இந்த மாதிரியான டிசீசஸ் ஒரு பர்சன்ட் இருந்து மற்றவங்களுக்கு பரவுது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்லலாம் காமன் கோல்டு இப்போ வரக்கூடிய இந்த கொரோனா வைரஸ் கோவிட் நைன்டீன்லாம் இப்போ வரக்கூடிய நோய் இல்லையா அதெல்லாமே நம்ம வந்து இன்ஃபெக்டியஸ் டிசீஸில் சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹெரிட்டரி டிசீசஸ் ஹெரிட்டரி டிசீஸ்னா என்னது பரம்பரை நோய் சரியா பரம்பரை நோய்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஹெரிட்டரி டிசீசஸ் ஓகே due to abnormalities in the gene அதாவது ஹெரிட்டரி டிசீஸ்னா என்ன சொல்லலாம் இந்த மாதிரி நோய்கள் பரம்பரை நோய்கள் சொல்கிறோம் இது வந்து ஒருத்தர் தீஸ் டிசீசஸ் ஆர் பாஸ்ட் ஃப்ரம் பேரண்ட்ஸ் டு சில்ட்ரன் இந்த மாதிரியான டிசீசஸ் வந்து பேரண்ட் பெற்றோர்களிலிருந்து சில்ட்ரனுக்கு அதாவது குழந்தைங்களுக்கு பரவுது இது வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஹார்ட் டிசீஸ் சரியா இந்த பரம்பரை நோய்கள் இந்த அப்னார்மலிட்டிஸ் அப்படின்னா ஜீனில் இருக்கிற காணப்படக்கூடிய இந்த அசாதாரமான நிலை காரணமாக தான் இந்த ஹெரிட்டரி டிசீஸ் பரவுது இந்த நோய் வந்து பேரண்ட்ஸ்லேருந்து சில்ட்ரனுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகுது சரியா அதுக்கு அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன ஹார்ட் டிசீசஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபிசியாலஜிக்கல் டிசீஸ் ஃபிசியாலஜிக்கல் டிசீஸ்னா என்னது உடலியல் சார்ந்த நோய்கள் டிசீசஸ் விச் ஆர் காஸ்ட் டியூ டு மால் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த பாடி ஆர்கன்ஸ் ஆர்
அதாவது உடலில் சார்ந்த நோய்கள்னா இந்த உடல் உறுப்புகளோட ஒழுங்கற்ற இயக்கத்தால் அந்த ஏற்படக்கூடிய நோய்களை தான் உடலியல் சார்ந்த நோய்கள்னு சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆஸ்துமா டிஃபிசியன்சிஸ் டிசீசஸ் அப்படின்னா இந்த சத்து குறைபாட்டுனால ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டுனால வரக்கூடிய நோய்கள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா எ டயட் விச் கண்டைன்ஸ் ஆல் எசென்ஷியல் நியூட்ரிஷியன்ஸ் இன் கரெக்ட் ப்ரொப்போஷன் ஈஸ் இஸ் இன்டிஸ்பென்சபிள் ஃபார் மெயின்டைனிங் ஃபுட் ஹெல்த்து அதாவது டயட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் தேவையான சத்துக்களை கரெக்ட் கரெக்டான விகிதத்தில் எடுத்துக்கணும் அந்த மாதிரி எடுத்து எடுத்து நம்ம பராமரிக்க முடியலனா இந்த மாதிரி நோய்கள் ஏற்படும் டிஃபிசியன்சி இன் ஒன் ஆர் மோர் ஃபார் த நியூட்ரிஷன்ஸ் காஸ் வேரியஸ் டிசீசஸ் அதாவது இந்த டிஃபிசியன்சி டிசீசஸ் அதாவது உணவுல ஒரு ஊட்டச்சத்து அதாவது ஊட்டச்சத்து வந்து ஒன்று இல்லைனா அதுக்கு மேலே இருக்க ஊட்டச்சத்துக்கள் குறையும் பொழுது நமக்கு பலவிதமான நோய்கள் ஏற்படுகிறது தே ஆர் கால்டு டிஃபிசியன்சி டிசீஸஸ் இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டு நோய்கள் அதாவது டிஃபிசியன்சி டிசீசஸ்ன்னு அழைக்கப்படுகிறது புரோட்டீன் டிஃபிசியன்சிஸ் அதாவது டிஃபிசியன்சி டிசீஸில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து புரோட்டீன் டிஃபிசியன்சி டிசீஸஸ் அதாவது புரோட்டீன் குறைபாட்டினால வரக்கூடிய நோய் அது அதனால வரக்கூடிய நோய் என்ன அப்படின்னா மராமஸ் அண்ட் குவாசியோகர் ஆர் த புரோட்டீன் டிஃபிசியன்சி டிசீஸ் புரோட்டீன் டிஃபிசியன்சி டிசீஸ் எதெல்லாம் மராமஸும் குவாசியோகர் இன் மராமஸ் த சைல்டு லாசஸ் வெயிட் அதாவது இந்த மராமஸ் நோய் வந்து ஒரு சைல்டு ஒரு குழந்தைக்கு வெயிட் வந்து அதாவது எடை வந்து ரொம்ப குறைந்து காணப்படும் இட் வில் அப்பியர் த அஸ் தோ போன்ஸ் ஆர் கவர்ட் பை ஸ்கின் அது பார்ப்பதற்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த போன்ஸ்னா என்ன இது எலும்புகளில் அந்த தோல் பொருத்தின மாதிரி இருக்கும் தோ போன்ஸ் ஆர் கவர்ட் பை ஸ்கின் தோலால் பொருத்தின மாதிரி இருக்கும் இன் குவாசியோகர் அதாவது குவாசியோகர் எப்படி இருக்குன்னா த சைல்டு டெவலப்ஸ் அண்ட் என்லார்ஜ்டு பில்லி என்லார்ஜ்டு பில்லி அப்படின்னா விரிவான அந்த அதிக அதிக பெரிய வயிறு மாதிரி இருக்கும் பெல்லி அப்படின்னா என்னது வயிறு பெரிய வயிறு மாதிரி இருக்கும் வித் ஸ்வாலோன் ஃபேஸ் அண்ட் ஃபீட் அதாவது முகம் மற்றும் பாதங்கள்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வீங்கி இருக்கும் ஸ்வாலோன் அப்படின்னா வீக்கம் பை ஈட்டிங் புரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்ஸ் லைக் எக் மில்க் ஃபிஷ் க்ரீன் லீஃப் வெஜிடபிள்ஸ் வி கேன் அவாய்டு புரோட்டீன் டிஃபிசியன்சி டிசீஸ் இந்த புரோட்டீன் டிஃபிசிய டிஃபிசியன்சி டிசீஸை எப்படி வந்து நம்ம குறைக்கிறது அப்படின்னா இந்த புரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்ஸ் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கணும் எதெல்லாம் அப்படின்னா எக்கு மில்க்கு ஃபிஷ் க்ரீன் லீஃப் வெஜிடபிள்ஸ்னா பச்சை காய்கறி பச்சை காய்கறிகள்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த புரோட்டீன் டிஃபிசியன்சியை நம்ம வந்து தவிர்க்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா குவாசியோகர் மராமஸ் அப்படிங்கிற நோய்கள் பார்த்தோம் அது எதனால வருது இந்த ஃப்ரோட்டின் டிஃபிசியன்சி குறைபாட்டினால வருது இல்லையா இப்போது மராமஸ்னால் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா போன் அதாவது எலும்பில் அந்த ஸ்கின் தோல் போர்த்தின மாதிரி இருக்கும் அதுதான் மராமஸ் அடுத்தது இது வந்து என்ன அப்படின்னா குவாசியோகர் அதாவது குவாசியோகர் எப்படின்னா என்லார்ஜ்டு பெல்லி அப்படின்னு என்னது வயர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வீங்கி பெரிய பெல்லி மாதிரி அதாவது வயிறு மாதிரி இருக்கும் அடுத்து ஃபேஸ் ஃபீட் அதாவது முகம் கை காலெலாம் வீக்கமடைந்திருக்கும் இது தான் இந்த ப்ரோட்டீன் டிஃபிசியஸ்னால் வரக்கூடிய நோய்கள் பார்ப்பதற்கு இப்படி தான் இருக்கும் இங்கே டூ யூ நோன்னு ஒரு ஜிகே கொடுத்துருக்காங்க காசியோகர் டிசீஸ் இஸ் ஃபவுண்ட் மோர் அமாங் பீப்புள் இன் டெவலப்பிங் கண்ட்ரி இந்த காசியோகர் டிசீஸ் எங்கே வந்து அதிகமாக காணப்படுது அப்படின்னா இந்த டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னா என்ன வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகளில் காணப்படுது இட் இஸ் பிகாஸ் த டயட் இஸ் ஹை இன் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் விச் இஸ் சீப்பர் அண்ட் லோ இன் புரோட்டீன்ஸ் அதாவது இந்த வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகள் அவர்கள் உணவு வந்து மிக விலை மலிவான உணவுகள்ல வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கார்போஹைட்ரேட் வந்து ரொம்ப சீப்பா இருக்கும் அதிக அளவிலும் புரோட்டீன் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அது அஸ் தே லிவ் பிலோ பவர்ட்டி இது வந்து ரொம்ப வந்து வறுமை கோட்டிற்கு கீழே இருக்கவங்கனால தே குட் இன் அஃப்ராட் புரோட்டீன் ரிச் ஃபுட் விச் இஸ் காஸ்ட்லி அதை விலை அதிகமான இந்த புரோட்டீன் உணவுகளை அவங்களால எடுத்துக்க முடியறது இல்லை அதனாலதான் அவங்களுக்கு இந்த புரோட்டீன் டிஃபிசியன்சி டிசீஸ் வந்து அதிகமா வருது நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த டிஃபிசியன்சி டிசீஸில் என்ன வருது அப்படின்னா விட்டமின் அண்ட் மினரல் டிஃபிசியன்சி டிசீஸ் அதாவது வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுப்புகள் வர குறைபாட்டினால் வரக்கூடிய நோய்கள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சர்டன் டிசீஸ் ஆர் காஸ்ட் பை டிஃபிசியன்சி ஆஃப் விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் அதாவது இந்த விட்டமின் அண்ட் மினரல் குறைபாட்டினால் வரக்கூடிய நோய்களை தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த டிஃபிசியன்சி டிசீஸ் சொல்கிறோம் பை ஈட்டிங் விட்டமின் அண்ட் மினரல் ரிச் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் அது நம்ம என்ன ஒன்று பண்ணணும் மினரலும் விட்டமினும் அதிகமாக இருக்கிற வந்து எடுத்துக்கணும் வி கேன் அவாய்ட் திஸ் டிசீஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறதுனால நம்ம இந்த மாதிரியான
நம்ம என்ன கீழே கொடுத்துருக்கதில் வந்து சில டிஃபிசியன்சி விட்டமின் அண்ட் மினரல்ஸ்னால் வரக்கூடிய நோய்களும் அதற்கான என்னென்ன நோய்கள் என்னென்ன ஃபுட்டு இல்லாதனால அதாவது குறைபாட்டினால வர்றது அப்படிங்கிறதையும் கண்டுபிடிச்சி நம்ம அதை அதை நீக்கணும்னா அந்த மாதிரி அதாவது அந்த நோய் வருவதற்கான என்னென்ன தேவை அந்த மாதிரி ஃபுட்டை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு அந்த நோய்கள் வராமல் தடுக்கலாம் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க நேம் ஆஃப் த விட்டமின் அண்ட் மினரல் கொடுத்துருக்காங்க நேம் ஆஃப் த டிசீஸ் அதை நோய் கொடுத்துருக்காங்க என்ன நோயின்ட்டு என்ன விட்டமின் அதில் என்ன நோய் வருது அதாவது எந்த விட்டமின் குறைஞ்சா என்ன நோய் வருதுன்னு நீங்க கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது ஃபுட் கண்டைனிங் த விட்டமின் அண்ட் மினரல் என்ன ஃபுட்டு எடுத்துக்கிட்டா நம்ம இந்த நோயை தவிர்க்கலாங்கிறதையும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து விட்டமின் ஏ விட்டமின் ஏ வந்து குறைஞ்சா என்ன வரும்னா நைட் பிளைண்ட்னஸ் இதற்கு என்ன எடுத்துக்கணும் எக் மில்க் கேரட் பப்பாயா விட்டமின் பி வந்து பெரி பெரிங்கிற நோய் வருது இதுக்கு என்ன எடுத்துக்கணும் மில்க் பீஸ் செரியல்ஸ் கிரீன் வெஜிடபிள்ஸ் அடுத்து விட்டமின் சி வந்து ஸ்கர்விங்கிற நோய் வருது ஆம்பளா ஆரஞ்ச் லெமன் டொமேட்டோ விட்டமின் டி ரிக்கர்ட்ஸ் இதுக்கு என்ன தேவை சன்லைட் மில்க் எக் ஃபிஷ் அடுத்து விட்டமின் ஈக்கு ஸ்டெர்லிட்டி ஆப்பிள் வீட் கிரீன் வெஜிடபிள்ஸ் அடுத்து விட்டமின் கேக்கு என்ன தேவைன்னா ஹேமரோஸ் அப்படிங்கிற நோய் ஏற்படுது இதுக்கு கிரீன் வெஜிடபிள்ஸ் டொமேட்டோ கேபேஜ் அடுத்து அயோடின் ச சத்து குறைபாட்டினால என்ன வருது அப்படின்னா கோய்டார் அப்படிங்கிற நோய் வருது ஆயோடைஸ்டு சால்ட்டு வெஜிடபிள்ஸ் அடுத்து அயன்னா அனிமியாங்கிற நோய் ஏற்படுது அயன் சத்து குறைபாட்டினால இதுக்கு என்னென்ன எடுத்துக்கணும்னா கேஷ்யூஸ் பீன்ஸ் அண்டு லெட்டில்ஸ் லென்டில்ஸ் ஸ்பினாச் ஆனால் ஸ்பினாச்சுனா கீரைகள் இந்த மாதிரியான உணவுகள்லாம் நம்ம சாப்பிடுவதன் மூலம் இங்கே இருக்க இந்த உணவுகள்லாம் சாப்பிடும் மூலம் இந்த மாதிரியான நோய்கள்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் தவிர்க்கலாம் இப்போ இந்த பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய நியூ வேர்ட்ஸ் பார்க்கலாம் அப்நார்மல் அப்படின்னா அசாதாரண நிலை ஆர்கானிசம் அப்படின்னா உயிரினம் டிஸ் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா பிரல்ஜி சிம்டம்ஸ் அறிகுறி டிரான்ஸ்மிட்டட் அப்படின்னா பரவும் கண்டாமினன்ட் அப்படின்னா அஸ்தமான ஹெரிடிட்டினா அதாவது ஹெரிடிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பரம்பரை நோய் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா தொற்று மால்ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா கோளாறு ப்ரொப்போஷன் அப்படின்னா விகிதம் இன்டிஸ்பென்சபிள் அப்படின்னா தவிர்க்க முடியாத என்லார்ஜ்டுன்னா விரிவான அந்த என்லார்ஜ்டு பெல்லின்னு சொல்லணும் இல்லையா அதான் அடுத்து சோலான் அப்படின்னா வீக்கம் தேங்க்யூ சொல்கிறேன்